elementos de seguridad pública fueron atacados a balazos en las brechas de libramiento Carlos Salinas de Gortari y el camino que conduce al ejido Fresnillo, esta situación de inseguridad que se presentó aquí en, en la ciudad y que pues ya está siendo abordada por las diferentes dependencias de seguridad. Bueno, mire, se da a conocer que estos elementos de seguridad pública habían recibido el reporte de hombres armados en el rancho ecológico de los Ancira y hasta ese lugar pues acudieron los elementos de seguridad pública y ahí fueron atacados a balazos eh, por parte pues precisamente de hombres armados. Nadia Betancourt tiene la información. Nadia, buenas tardes. Buenas tardes, Silve. Buenas tardes también a todos los que nos están escuchando. Pues sí, este, los elementos de seguridad pública eh, pues fueron atacados a balazos. Esto sucedió ahí en el Carlos Salinas de Huartari y también en un camino que conduce al ejido Fresnillo. Este, se mencionó que luego de recibir el reporte de hombres armados en el rancho ecológico de Los Ancira, pues acudieron los elementos y bueno, pues los guardias de seguridad del lugar habían alertado a las autoridades sobre un grupo de individuos que llegaron en varias camionetas y motocicletas, quienes los amenazaron para que abandonaran el sitio y así poder ingresar al rancho. De inmediato, pues las autoridades se trasladaron al lugar y se entrevistaron con los encargados del rancho, quienes narraron lo sucedido, y esto dio inicio a la búsqueda de los presuntos atacantes. Minutos después, los uniformados interceptaron tres motocicletas tipo cross con dos sujetos a bordo cada una. Sin embargo, al marcarles el auto, pues los motociclistas aceleraron la marcha intentando escapar. También los individuos que portaban chalecos tácticos color crema y armas de fuego no dudaron en disparar en contra los elementos de seguridad pública. Y bueno, pues esta persecución fue liderada por la unidad número 1050, la cual lo siguió por la brecha detrás de la Universidad Politécnica hasta el libramiento Carlos Salinas de Gortari y las rutas que conducen en la colonia Ramos Ariste. Y en este punto, pues la colonia, la policía municipal de Monclova ya esperaba para apoyar a sus compañeros. Finalmente, ahí en la calle 26 de la colonia Ramos Ariste, los elementos de la policía municipal y estatal lograron detener a uno de los jóvenes que intentaban huir. Este fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y bueno, pues trascendió que la policía municipal de frontera también capturó a otro de los involucrados y bueno, pues esta movilización se extendió hasta las colonias Colinas de Santiago y Loma Linda, donde guardias de Ferromex y vecinos reportaron a los motociclistas encapuchados quienes circulaban a alta velocidad. Pues qué barbaridad, Nadia, esas situaciones, la verdad de que no muy regularmente se presentan en, en los municipios de en la región centro y hoy pues sí está alarmante esto que sucedió. Así es, como aquí lo mencionas, pues es atípico, ¿verdad? Pero afortunadamente pues no hubo personas eh, lesionadas o algún elemento de seguridad pública ya que ellos recibieron este ataque a balazos ahí en la brecha de libramiento Carlos Salinas de Bortari y bueno, pues también se me hace extraño, ¿no?, que quisieran entrar aquí al rancho de Los Ancira, y bueno, pues esto todo esto se da después de que la empresa por región fue declarada en quiebra. Y, y entiendo que eran unos eh, jóvenes en motos. Sí, andaban en motos con chalecos tácticos y pues también armados. Entonces, pues aquí además van a tener que enfrentar este pues delitos federales. Gracias, Nadia, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vaya que sí, eh, saca del, del marasmo, Juan Ramón, un hecho de estos porque pues regularmente no ocurre. No, de verdad, Silvia, yo creo que ya teníamos años que aquí, al menos en la región Centro Coahuila, no se presentaba un evento de este tipo y pues sí preocupa porque pues habíamos vivido con paz y tranquilidad. La buena noticia es de que pues la policía eh, municipal pues logró atrapar a estos jóvenes que pues como decía Nadia Betancura andaban armados y con equipo táctico, ahí pues nos da la señal de que si se pudiera tratar de una célula delictiva, pero bueno, pues ya serán juzgados estos jóvenes y pues ojalá y se mantenga eh, tranquila la región centro de Coahuila, Silvia. Pues sí, como dices que fueron detenidos, pues a ver qué, qué investigan, ¿verdad? Exacto, no pues estaremos informándole cualquier novedad que tengamos al respecto.